¿Cómo utilizar la herramienta más importante para lograr hacer lo que quieran hacer? ¿Cuántas veces han pensado en hacer algo? ¿Han generado una idea? ¿Han iniciado un proyecto? Y lo abortan, no lo concretan. ¿Se han puesto a analizar por qué algunas personas logran concretar sus ideas, sus proyectos, y otras no? Todos contamos con la misma herramienta para poder lograrlo. Para poder entender esto, es importante comprender el comportamiento de la mente y la relación entre la mente y el cerebro. Aunque para muchos es lo mismo, no es lo mismo. La mente, la mente es un, es, la mente es conciencia. No es tangible, no la puedes tocar. El cerebro es un órgano complejo, que le gusta el placer, de hecho es egoísta. Le gusta lo fácil. Entonces, para poder lograr todo lo que quieras lograr, es importante saber controlar tus pensamientos. Hoy les voy a hablar de cómo lograr todo lo que quieras hacer con el poder de la mente. Voy a iniciar con una, con una historia para una película de una joven de 26 años, una mujer muy guapa, amante del gimnasio y la yoga, de nombre Mariana. Y era parte de una familia posicionada, reconocida por la sociedad, con ideas anticuadas, de, las, de la cual ella no estaba del todo de acuerdo. Sin embargo, para la familia, Mariana era una chica rara, diferente, no sé en qué pasaba con ella. Mariana se sentía muy presionada ya que sus amigas se casaban y los padres constantemente le preguntaban, Mariana, ¿y tú cuándo te vas a casar? No te hemos conocido ningún novio. Presión familiar y social. Este comportamiento vino a generar emociones muy fuertes para Mariana. Mariana se llevó una sorpresa durante un chequeo de rutina médica. Le diagnosticaron cáncer. Y era extraño que una mujer tan joven que ejercitaba su cuerpo y cuidaba su alimentación le hubieran encontrado cáncer a tan temprana edad. Resulta que a Mariana lo que le vino a generar este cáncer fue el mal manejo de las emociones. El querer pertenecer a un comportamiento aprobado por la sociedad. Y tratar de satisfacer a sus padres constantemente por no atreverse a hablarles con la verdad. Que sus preferencias eran diferentes. Y que ella estaba enamorada de otra mujer. Eh, después de la ayuda médica y psicológica, Mariana logró liberarse de esta terrible enfermedad. Y fue cuando decidió enfrentarse a sus padres y hablarles con la verdad. Decirles que su pareja sentimental era otra mujer de nombre Rosa Inés, una compañera, de la, una ex compañera de la universidad. Los padres estaban frustrados, enojados, molestos, Mariana les trató de explicar que ella, gracias al cáncer, había aprendido que la vida le había dado otra oportunidad para vivir la vida que ella quería vivir y no la que otros quisieran que ella viviera. Los padres no entendieron, estaban molestísimos. A tal grado que la amenazaron de desterrarla de la familia, de heredarla. Terminaron echándola, echándola y Mariana se fue a vivir a otra ciudad, otro estado, con Rosa Inés. Mariana sabía que sus padres eran parte de su vida. Trató de reconciliarse con ellos, escribiéndoles cartas, correos, pero todo fue en vano. Para los padres de Mariana, ella había muerto. Ella pasó el tiempo y dejó de escribir.
el tiempo les dio la razón. Los padres entendieron que la sociedad no les iba a reemplazar a su hija y que Mariana era parte de su felicidad. Aquí viene el punto culminante de esta historia. Cuando los padres entendieron, después de mucho tiempo, decidieron enfrentar a Mariana, con, confrontarla y pedirle perdón. Fueron, gracias a algunos de los remitentes de las cartas, fueron hasta el lugar donde ella vivía. Cuando llegaron al, al edificio, se, porta, se, se toparon con el, el, el portero, preguntaron por ella y el portero dijo, chicas extraordinarias, se les extraña muchísimo y les dio la mala noticia. Mariana y Rosa Inés habían muerto hace seis meses. Los padres quedaron devastados. La pregunta es, ¿por qué sienten tristeza cuando les dije que era una historia para una película? No es real. Eso es lo que hace el poder de la mente. Tú piensas y el cerebro gestiona esa actividad. La gestión del sistema central. Ahora, todo es energía, todos somos energía. Quiero que entiendan esto. Pero aparte de la naturaleza, todo fue creado por una mente, por un pensamiento. La butaca donde están sentados, este micrófono que estoy utilizando para que me escuchen claramente, este increíble lugar donde nos hemos reunido el día de hoy, esta maravillosa tecnología que le permite a TEDx transmitir a nivel internacional, en algún momento en algún lugar del mundo, alguien lo pensó. Y si logró concretar sus pensamientos y sus ideas, es porque supieron utilizar el poder de la mente. Hace unos meses, escribí la historia para una película. Esto es irreal. Eh, obviamente era una historia basada en lo que estamos viendo en la actualidad. Y cuando la di a conocer, no dejaron de llegar los eh, distractores, ¿no? La familia, los amigos, eh, cómo se te ocurre escribir esto en plena cuarentena, hacer esto. Y mi cerebro, que es flojo y miedoso, me decía, no lo hagas, te puede dar COVID. va a ser más difícil cuando se, se producía regularmente. Pero yo siempre mantenía mis pensamientos en alta frecuencia. Y pensaba positivamente. Los actores no pueden ir al set. Bueno, pues vamos a la casa de los actores. Pero es que no te van a permitir entrar si no te haces el COVID todos los días. Entonces no hacemos el COVID todos los días. Pero para poder hacer eso, tienes que este, certificarte COVID-19. Entonces me, me certifico COVID-19. Mi cerebro me veía, porque es, es tangible, o sentía que me miraba, este, y me decía, está bien, loco. Y claro, aunado a los familiares y a los colegas, pero nunca les creí, yo siempre creí en lo mío, mi pensamiento era más poderoso. Entonces, después de que logré eh, reunir actores de talla internacional como Dani Trejo, Alejandro Gutiérrez, Nina, eh, Nani Sochoa, eh, Nina Castrillón, eh, Lorena Herrera, Armando Hernández, eh, Ninel Conde, Platanito, eh, el teacher, por mencionar algunos, ya dijeron que yo no estaba tan loco. Y estoy actualmente en postproducción de la película Escándalo Secreto en plena cuarentena. Lo que les quiero decir con esto es de que si ustedes hacen las cosas con pasión, en realidad las desean y la decretan, 
pueden lograr lo que quieran con el poder de su mente. Ahora, esto de la pandemia vino a cambiar el mundo. Pero sin saber en la industria que están o a lo que se dedican, les aseguro que se abre un mundo de oportunidades para todos. Todo, todo tiene que ver en cómo percibas las cosas y cómo las pienses. Entonces, para que funcione esto del poder de la mente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, insisto, en que hagas las cosas con pasión, que te guste lo que vas a hacer y que te diviertas haciéndolo. Si algo o alguien te está distrayendo de tus pensamientos que te están acercando cada día a tu objetivo, hazte un lado. No los frecuentes, no les cuentes, no les compartas tus ideas. Recuerden que más se muere la gente de envidia que de cáncer. No permitan que nada ni nadie les quite energía. Pero para que entiendan esto muy bien, les voy a platicar rápidamente cómo funciona el cerebro. El cerebro, ¿sí? es, es, un, es como les dije, es, 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 solo piensa en el placer, es flojo. Entonces, si entienden esto, estarán de acuerdo que cuando inician un proyecto, fácilmente es nuestra propia mente la que nos puede alejar para poder concretar ese proyecto, ese pensamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar esa manera de pensar por pensamientos relacionados con nuestro objetivo. Solo así van a poder lograr lo que quieren hacer. Si aprenden a controlar sus pensamientos, van a poder lograr lo que quieran hacer. Hay personas que han logrado hacer cosas maravillosas porque aprendieron a controlar sus pensamientos, aprendieron, de, aprendieron a emprender, y no solo eso, aprendieron de sus errores para hacer las cosas cada vez mejor, hasta que lograron hacer lo que querían hacer y de, han dejado un gran legado. Walt Disney. Walt Disney tuvo más de 300 errores en su carrera. Aprendió de cada uno de ellos. Se impulsó para hacer las cosas cada vez mejor. Hasta que logró concretar su pensamiento, que es lo que conocemos hoy en día como el mundo de Disney. Steve Jobs, gran emprendedor de grandes inventos, Él tu, vivió la lección, una de las lecciones más fuertes que te puedes enfrentar en tu vida, que lo hayan despedido de la propia empresa que él había creado, Apple. Sin embargo, eso no lo limitó, ni lo intimidó, al contrario, lo impulsó para crear Next, una empresa que posteriormente la adquirió Apple. Y cuando regresó a Apple, cambió la imagen de Apple y la convirtió en la empresa que ustedes hoy conocen. Jeff Bezos, cuando inició su emprendimiento, él tenía el 30% de posibilidades de salir adelante. Estaba destinado al fracaso. 70% le habían garantizado que iba a fracasar. Su manera de pensar, su manera de reinventarse, de adaptarse, y de implementar sus pensamientos, lo llevó a ser la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, y considera hoy en día el hombre más rico del mundo. ¿Quieren lograr todos sus pensamientos? Hay que enfocarse en lo que quieren hacer. ¿Tu mente puede ser tu mayor obstáculo o tu mejor aliado? Tú decides tus pensamientos. 
negativo o positivo, baja frecuencia o alta frecuencia. Enfócate en tu propósito y aprovecha el poder de la mente para lograr todos y cada uno de tus objetivos. Gracias.